ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള യാതൊരു റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതേസമയം പാകിസ്ഥാനുമായി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇതേ തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു ആദ്യം ഭീകരവാദം നിർത്തു എന്നിട്ടാകാം ചർച്ചകൾ എന്നാണ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇമ്രാൻഖാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദിയുമായി തനിക്ക് ഫോണിൽ പോലും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ റഷ്യ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾക്ക് റഷ്യയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്നുള്ള യാതൊരു ഔദ്യോഗിക വാഗ്ദാനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംഘടന പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് വേദിയൊരുക്കുമെന്നുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി അത്തരത്തിൽ ഒരു സമീപനവും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അഥവാ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾക്കും തയ്യാറല്ലെന്നും ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയാകാൻ റഷ്യ സന്നദ്ധതയെ അറിയിച്ചതായി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ നടപടികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ച് നേരത്തെ റഷ്യ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും അടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യം തയ്യാറാകണമെന്ന് ഇവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ചൈനയുടെ എതിർപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും രംഗത്ത് വന്നു മസൂദിനെ ആഗോള ഭീകര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നേരത്തെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര രംഗത്തെ മേൽക്കൈ പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനെന്നും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെ